茶香郁果粒，牛奶更美味。本节目玩家们都超超爱喝的真果粒红柚四季春冠名播出，玩在一起奥利奥，轻松破案没烦恼。本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。五月六日是我入住十一号公寓的第一天。下午，我们发现真真在十一号公寓八楼真真剧院被害。真真。死了。通过对嫌疑人的问询，我们又得知了一些隐藏在案情背后的秘密。同为佳佳男友的宋编剧，一直致力于致敬经典。我那可不叫抄袭，那叫致敬，懂吗？致敬。他要是把你这个致敬的这个事儿说出去，你会怎么惩罚他呀？杀了他吗？我可没杀人啊。而被真真拍摄到的阳光校草曹阳光，竟然也有不为人知的阴暗一面。他拍到你的时候，你抱着高跟鞋在干嘛？我在擦拭高跟鞋。你是在擦拭吗？反正我想要的东西，最后总会得到的。哇，你好吓人、啊！最令人费解的是什么呀？藤中介声称自己进入的剧场是充满了血迹。我就感觉到我踩了一脚黏黏糊糊的。可是他在监控画面中进入的是干干净净的三号剧场，而监控画面中也拍到真真与白三晚进入同一个剧场，之后只有白三晚离开了案发现场，这引起大家对白三晚的高度怀疑。这所有的证据都在指向他，白三晚却矢口否认见过真真，但我确实也没有看到他。面对如此矛盾的信息，白三晚提出他的推测：有没有可能是？我房间的位置变化，或者说是摄像头的变化，或者说是房房号的变化有问题。与此同时，大家发现真真的身份也有一点，她有着两种截然不同的性格：不记得自己约了人在剧场见面，不是都已经说清楚了吗？你干嘛还要约我见面？没约你啊？他也问过我，约我来干嘛？不禁让大家猜测，这真真是不是还有一个双胞胎姐妹呢？不止有一个。很少跟他打交道，双胞胎那个。俩人，我想起之前无意中砸伤佳佳而留下的伤疤，我一不小心用篮球给他砸躺下了。我带他去医院缝的针，头上有疤的是佳佳，或许是验证这一想法的关键方法。回到案发现场后，案发现场，案发现场，看看他那后脑勺有没有疤。根据伤疤，我们确认了尸体的身份就是真真。而不是佳佳，这番意味着他不是佳佳。为了验证先前的猜想，我们仔细的研究了剧院的结构。我是觉得是这堵墙加这个门是可以转的，它中间有空隙。推这个东西试一下，一二三啊，一二三啊，能推动。没想到剧院房间内外两道门之间的夹层竟然真的可以转动。原来白三晚的猜测是真的，这也太神奇了！停停停停！在操作夹层转动的过程当中，我们找到了藏在其中的几样线索，确认了双胞胎姐妹的存在。姐妹俩在戏剧中合适一绝，通过剧院旋转的结构穿梭于不同的剧场之间，达到无缝变成的效果。就是确实有姐妹两个人。正在大家的讨论过程当中，佳佳出现了。啊！为什么抓我？跑得挺快，小腿儿。面对众人的询问，他也终于坦白，他就是与我相恋多时的佳佳。没错。嗯，咱俩当时谈恋爱，你都忘了？我没跟你谈过恋爱。然而，一切竟是我自作多情。此时此刻，我才知道，他以前一直喜欢的是白三晚，并且不惜冒充姐姐真真的身份也要和他在一起。但却也因为这一点，在感情中越来越迷失自我。所以我隐瞒了真相，最终导致失去了爱情，甚至患上了抑郁症。今天刚刚回来的他，却发现姐姐也被人残忍杀害。当我们还沉浸在姐妹俩的感情故事中时，然后竟然趁机逃跑了。别跑
。本期将通过十一周节目来讲述发生在推市十一号公寓里的故事。六位玩家将作为新住户入住十一号公寓，他们将被卷入一个个离奇案件，通过成立公寓推理团，去到不同楼层，结交不同老住户。破解各自的身世之谜，探索案件背后的秘密。前六晚将每周解锁一位新住户的故事，新老住户之间错综复杂的关系也将浮出水面。从第七案开始，所有故事线交织融合，随着真相层层揭开，新住户们的每一个选择都将影响着故事的发展方向和最终结局。每个案件中。推理团需在案发现场找到死者身份，并根据线索锁定相关嫌疑人。注意，嫌疑人并非局限于十一号公寓内部人员和到访人员，在推理团中也有可能存在着嫌疑人。召集嫌疑人后，推理团将对他们进行问询，并根据证词再次推理，最后投票锁定真凶。仅有案件真凶可以说谎。只有找到真正的凶手，玩家才算获胜。投票正确的玩家可获得一把金钥匙。若玩家是凶手，顺利逃脱将获得一把金钥匙。咱们按这个转盘这个转法，咱们先推推演一下。那个佳佳，坐一会儿，坐坐坐坐坐坐。你你坐，坐，反正你也走不了，哎。你你坐你你坐这儿！哎呦我天哪，吓死我了！我们别跑！哎，人呢？人呢？人呢？人呢？天哪，怎么跑这么快啊？人呢？人呢？没有追杀。哎，这个人诡计多端。呃，这是，我都分不清哪轮都是谁吓的我，真的。<笑>案发现场里边还有东西吗？这边有有有，在这边吧，案发现场。我，哎呦妈！哎呦妈！哎呦妈、哎哎哎！现在都，现在不能轻易出这种声啊！<笑>哎，开不开？案发现场门打不开了呀？咱们从那边可以打开啊。这从这屋可以转过去。二号,号可以到三号。哎，还有啥东西没拿？都拿了吧？这啊，这从他把他给里面插上了，咱们打开就行。把那几个纸条都拿着。门是真真刚，假假。哎,哎,哎,哎,哎，尸体呢？瓶子也没了，人也没了。尸体呢？有端倪，快走！有端倪，走。他刚才，他姐跟他都没死。不，不可能！他刚刚进来了，然后把东西拿走了。尸体没了，哎，尸体没了，哎，刚才怎么就放他走了呀？刚才，是妹妹插上了，妹妹插上了，妹妹锁上的吗？肯定啊，因为他刚才就进来了。那肯定在屋里呀。那他从这边人跑不了啊，这是个密室啊。我觉得他他是不是还有地儿能走的？还有地方？不是一个弱女子扛着他姐姐，不对，这空调。也没转呀，我们刚从外面走了一圈，没转啊。哎，我觉得是不是还有地儿能走啊？就这门肯定能打开吧？仅止通行，他只是说仅止，但是我我们我们之前弄的那些密码呢？哎，咋了？里边有人拽着呢，是吧？较劲呢，是吧
，有血。啊、有血。啊？这是猫吗？还是什么？哎，那儿还有吗？还有吗？啊，那那是猫，猫。门下有一个血印，但好像猫能上去吗？它它上去没有第二脚了呀。对呀、啊，这感觉像是个，也不像个爪。不像猫，这不是个爪印，这不像爪印。是个爪，这就是一滩血，是个圆形的血迹，圆形。是个圆形的。圆形的。圆形。圆形。是个圆形的血迹，圆形。瓶子也没了，人也没了。这个圆形的血迹。瓶把瓶子口哎，把瓶子拿着来看它能开不开。这个瓶子没了，刚才这个瓶子也没了。倒在地上啊，他拿走了个瓶子，一二三四五六七，能开吗？你拿的是红色的吗？不是，不是，就是那个瓶子是不是一个感应的什么装置啊？对，我就在想，只能是这个。主要那个瓶子也没了呀。那个瓶子被拿走了吗？那我们拿别的房间，别的房间拿一个红瓶子，会是这样吗？有可能呢。我觉得还有一个可能就是什么呢？就是如果这个如果这个门是可以打开的，也许进去是另外一个空间呢。瓶子到了，贴一下，贴一下，试一下，是不是沾沾沾一下血贴那儿啊？哎呦！哎哎，开了，另外一个空间了，真是拿瓶子。啊，说操控台，那个妹妹的衣服，妹妹的衣服在这儿。啊！天哪，越来越。剧院操纵室，都进屋，都进屋。这个门是可以开的。哎，等一下，闭门开关一次。这就是闭门。哎，他他在那儿。快走！又跑。不是他怎么？哎呦，他怎么那么厚？佳佳怎么又消失了？咱回去吧，咱踏踏实实那啥吧，踏实踏实实解谜吧。咱先把这个屋，咱把那屋对先看一眼，要看一眼里头有什么，看一眼。哎呦，他在这儿干嘛呢？操纵着这一切的。哎呀，哦，这样开门呐！抓到了没抓到？这根本抓不到。这里是不是可以看到？可以看到监控啊？这应该是什么东西？可以看看看他藏哪儿了？这块是，这块为什么是个透明的玻璃？这是黑板，这不黑板写东西吗？哦。所以，刚才那个是一号，呃 ，A 房间，这是，这就是 ，A 对，这是 A 去 B 的，全能联通了，全能联通，对，这 A 去 B 的路，因为一去不了二嘛，一去不了二就是因为这儿没，这儿这儿没开嘛。那就是说，二二年五月六号，就今天，八点，咱们刚才走的，刚才和现在，对。证明这个房间一直没有人来，对，一直没有人来啊。对，那其实还是相对来说一号房还是一个密室，对吧？对啊，因为这个在这之前一直没有被开过嘛，它没有记录嘛。啊，这有那个有一些线有用吗？是不是有的线是它的那个开关？是那那个电源、啊？有没有可能有个主机？对，它有个底下。哦，衣服，你看这兜有字吗？兜，这是手机，手机。哦，那有个手机。你看这大手机看不着，真是看不着。五个人翻，没想到曾经对我那么重要的你会以跳楼的方式结束生命，对不起。五月六号十点半，自杀。五月六号十点半就是咱们参观你房间的时候，参观你房间的时候跳楼。所以我觉得就是还有什么东西，柜子还有啥？哎，啊啊啊
哎呦，是个没意思到。哎呀，这是不是也能转啊？可以，那转一下，转一下，转一下，转一下，转一个，转一个，转一个。这里边还外边？我是外边。要是这样的话，这样他就能进出。进出好，停了。对，又是一个门吗？哦。这是一个密道，就是一个放东西的地儿啊，密格。里面有什么东西啊？这什么里面有什么东西？又有一个这个，智能远程配电箱遥控器，供电、断电是什么意思？都拿出来哇！还有智能手表，这电脑没密码。哦，这是监控是吗？对，监控。内有剧院走廊的实时监控。无法储存回看，配电箱关电，我看看，就全黑，能能能关电吗？嗯，关电了。这是他说的、啊，黑了，黑了，黑了，黑了。哦，这是实时，只是有一点点延迟。哦、所以会走廊有黑的时候。对，啊、这个、这个遥控器可以控制外面的灯关和黑，嗯，那个开。我觉得这个监控是可以实时什么呢？实时看到所有人在什么什么时候进了哪个门，然后用这些遥控器去操控，让它这个旋转，旋转决定你现在让你认为你在这个。对对对。所以我们当时这不是来的时候有，有有的有的时候是亮的，是黑的。黑的是意义在什么呢？让我们分不清哪个门，对，好走，好跑、啊、吗？哎，这儿一份这个真假爱情的编剧大纲，然后呢，他在一些个字底下加了加重符号。这天阳光明媚，令人惊艳的白色白色连衣裙，白就是你啊，对吧？然后准时在剧门口等人人赴约，晚送送就是送编剧是吧？对，送包包锅包，把啊，我大多了，他不有这个吗？就把这些字儿单都单独拎出来，然后拿他们拿他们拼成一句话，对对就把带点的字写出来就好了。编。哎，挺好的，挺好的，凑合啊，挺好。姐姐，姐姐，嗯，天阳光，准时在剧场，送包包面，我能感觉出来了，阔有你。为什么刚才那个，就是拿这些字拼的刚才那个。他们在几号几号几号几号？嗯，就是仿的他的字迹嘛，仿编剧佳佳妹妹的字迹。贴凶手把他这个字儿一个一个摘出来嘛，就跟那个字体一样嘛，把这些字儿抠出来了，模仿字体，对吧？这不你最后最后拼从这上面的字儿出来，对，从上面拼成这，我等。哦，对，你看剧场这两个字都是一模一样的，所以这是从这里摘出来的。所以这是姐，凶手是仿照妹妹的笔记给姐姐写了一个，想把这事儿嫁祸给妹妹，哦，对吧？还有个表，不是没打开吗？表是表点上写的什么？表,表在这儿，已断开连接。智能手表吗？可以连手机吗？智能手表可以连手机吗？上一下。用蓝牙吧。那不蓝连不上吧？剧院禁止携带手机、电脑。进去的人手机全要存在这儿。哦、oh, ，因为这个剧场不能带进来手机，所有的手机都必须要寄存在那个门口，所以他可以把这个带进来，他不用带手机进来也可以打电话。那伪造他的那个通话记录，对不对？对。啊？不不不，这样的话伪造他不在现场，不在事实。因为如果他拿了手机离开，就是他什么时候把手机存进来和是他什么时候拿走手机，就是他在场和不在场的时间。对。就是他进出场证明，明白吗？就就比如说我我三十五我拿着手机了，那代表我三十五我拿手机就代表我这人走了。对，但是我如果不拿的话，就是我我在里面我不需要用手机，我就可以无所谓，我一直用这个打电话。对，没错，对吧？没错。那是谁用完了把它放在暗格里？是,是有没有可能是那个
什么小曹或者那个编编剧，你是说凶手放在这儿的？对呀、啊，凶手放在这儿，凶手都杀手。这些东西肯定是凶手使用的，放在放这儿了。然后他现在在在这里头，一个就是控制开关的，一个是能看楼道亮黑的。每个人进出的人，每个人进出的顺序，然后用这个来控制，包括外边。然后制造一个自己不完美的不在场证明。对，然后还做简报，看看这暗格里还有什么东西，你看看，看能通到哪，看看能通到哪，注意安全，注意安全。可以，这个暗格其实里头可以藏人呢。可以，可以，咱仨都能进来。转一下，对，就是转一下。也许你们能看到什么东西。好，可进来。那你们转一下，注意安全。走，你看能，你们能看到什么？看看啊。怪害怕的。别害怕，别害怕。看看你们看到什么？别害怕，别害怕，别害怕，没事。不，不，有个门。不是，不是。出去吗？那是房间，那是房间。那个是房间、啊，就是能去别的屋吗？不就是,是你你，就是我们进的那四个房间，这个能去很多地方哎。他想去哪个房间都可以。对，是凶手可以去，凶手可以去到任何地方。哎，来了来了，你们看到什么了？啥都没有。就是说明他可以通过这儿转移。他可以去任何的房间，他想转移一个大件都可以，想去哪儿都可以。如果他在别的房间宰了他，然后把他搁这儿也能转移。不不不不，不能这样想，就是他他可以在任何一个，他想让谁去到哪个房间，就可以让谁去到哪个房间，就是他可以不让别人看见这个尸体。比如他在 A， 就是所谓的一房杀了人，然后他也可以同时让别的人进到一房里面，然后不看到这具尸体，但是尸体永远都是在 A 房，就是人在 A 死的，那就是在 A 死的，不会就是说从别的地方杀掉，然后搬到那边就来回倒这样。那个外面队长在响，朋友们能听到吗？哦，小何，喂喂喂，在。哎，你们调查的怎么样了？时间不早了，要么你们来一楼的餐厅讨论一下吧，然后进行投票，选出一位嫌疑人。我会把他跟相关的证据全部移交给有关部门去处理的。证据都拿了。收工了，拜拜。这灯都没关，不像收场。也就是说，现在还在录制。当下也是游戏的一部分。看来这次的谜题就是“真果粒红又四季春”，淡淡茶香和嚼得到的真实果粒。别光喝呀，赶紧分析分析线索。不愧是真果粒红又四季春，优质生牛乳搭配，口感香醇。所以呢，咱们怎么出去？别急，先品一品。台香玉果粒，牛奶更美味。微信搜索“真果粒”，上小程序和推理玩家一起沉浸式推理。哎，各位辛苦了。就是我为大家准备了一个表格，这个表格里面就是有一些关键信息，比如说被害人、时间、地点。各位讨论完之后，带大家去投票，好不好？嗯、哦，来来来。腾中介呢？老板把他叫走了，因为今天入住率的问题，就是需要解决一下。来来来，就慢慢讨论，然后有什么事情的话可以叫我，好不好？好的。我们发现了真真死在了真真剧场，嗯，然后我们通过二搜呢，发现他整个剧场是可以转动的，嗯、动的对，而且在剧场里面还有一个。暗格对，并且在暗格里面发现了电脑啊，凶手的作案工具，可以监控到整个环境的实时监控。嗯，所以我们现在需要做的就是怎么去还原这一个杀人的方法。没错，这样我我来画图吧。我们这个剧场呢是一个环形的剧场，这是一个圈啊，我们姑且认为北方这是电梯口，那么这边应该是 A 号房，这边是 B 号房。C D， 中间这一条，凶手是通过它来进行杀人的，对吧？对，对因为 A 到 B 是
不可以通行的，除非用那个塞子，对吧？所以说那个监控室其实是在正对着电梯的地方，对对吧 ？B 可以直接单向到 C，C 可以单向到 D，D 可以单向到 A。然后呢，整个房间复位在外边显示的应该是一、二、三、四，这是。正常的房间，最正常的状态是这样，对吧？对。那首先，我们假设凶手在进入房间之后，首先先进行了一次转动，一百八十度，一百八十度，它就是三，它就是四，这是一，一，二，这是二，对吧？没错。然后，凶手两头骗，他用姐姐的手机号，然后给我们几个发信息，让我们去找他，再用妹妹的字体去骗姐姐，让姐姐来赴约。对，对，没错。现在在 C 房间里的人是，是白，你是在我二我你是二你在 D 房间,房房间，谁是要去四号门的？四号是宋啊，宋，那也就是说宋在四。好，那现在说第一个走的是一点十五的这个人，是曹阳光。但是现在因为他有手表，所以就是说他。可以给他发信息，但是他不一定离开了，你懂吗？他只要有那个暗格的钥匙，对啊，对，他可以藏在里边，藏到等他见完最后一个人动手。问题是，他一转这个姐姐不就直接去见别人了吗？等姐姐再转到一的时候，他直接在屋里就捅他，他不用上暗格，我在屋里等你就行了。不是，他不能一直在里边啊？凭什么呀？那他姐姐为什么要再去？ A 呢？是因为姐姐在找完我之后，她操纵了暗格，让她动了，然后她把一转回了这儿，姐姐就找一说这哎这是一，然后就进这儿了。不是你想啊，他让曹阳光进的是一，对啊，对，曹阳光进的是三，姐姐去的还是一。不是你听着，他在一号房间跟姐姐见完了。然后姐姐去别的房间见我们其他人，对吧？对。第二个见的是宋，我是他见的第三个人。对。他在见完我之后，姐姐要回去换衣服。姐姐在换衣服的时候，他直接操作让他转一百八十度，那不他就从三变成一了吗？又变回一了。姐姐就找一说这哎这是一，然后就进这儿了，他就用用不着再进入那个隔间了，他直接就在屋里就整个都都操作了，就可以把人弄了。对。所以曹阳光他要杀人的话，他用不到隔间。他是嫌疑基本洗脱，没有没有没有嫌疑。对，一三嫌疑洗洗清。你哎，等你你,你真的还没到你呢啊！我就跟你说，一三就是能洗清，不是？那你也可以是你比我们更高一层啊。因为首先凶手肯定是通过这个暗格去作案作案行凶的嘛，所以呢，他一定是不会正面进入到一号或者三号，因为一号和三号，一个是案发现场，一个是他滚动的时候，他们这两个就就你懂我啥意思吗？就是明白，没必要，他没有必要把自己明着暴露出来。就是嫌疑比较大，对，所以呢，我能排除三个人，是一个是我，一个是那个曹，曹阳光，对，一个就是我们的中介人，中介人，对，我觉得我们三个暂时可以排除嫌疑。那么这有嫌疑的呢，就成了，一个是你，嗯，一个是那个编剧，还有一个就是他妹妹佳佳，佳佳，对他们三个嫌疑会更大一些，啊。刚才领导找我事儿啊，现在大家推到哪儿了？排除了，好像把你给排了，哥，把我给排了。对你没有问题，凭什么？<笑>我们目前暂时排排除了呃曹阳光和白三晚啊、哦。要这么说说郭和宋嫌疑最大也没问题，确实是我们俩嫌疑最大。那现在就看动机啊。不不不，我们先模拟一下，模拟一下路线吧。如果你是凶手，你怎么走？凶手本人跟你复述啊。如果我是凶手的话。首先啊，他在这房间，我在这房间，然后死者死在这儿，我干嘛？我还走暗格？我推门进去，我就捅死他了呀。那那边就会留着你的脸。好，那我在这儿等着。你看这个暗格在这个位置，对吧？这个、暗格从这儿，然后我我控制他转，转到这儿，然后等他再进行旋转的时候，我趁机上来他，然后我在这儿下来，这暗格又转回来了，等于这暗格就没转。不不不不不，是这样。你,你从我我,我说的真没问题。不是，<笑>我说的是真没问题。不是你从 D 直接走单向门，走向 A， 对吧？杀完人，杀完人，杀完人，从暗格，对，直接上暗格，然后再绕一圈回到那个地方。这个、我我是指，就是凶手如果必须要上暗格，我走这儿也也必须要上暗格。
不一定相信你啊。对呀、啊，凶手是可以说谎的。你不能。这个凶手必须要了解剧院结构，且知道这个姐妹关系。对，还有个问题就是，还有谁会知道姐妹关系？对，这个我们一直都不知道。姐妹关系，宋编剧肯定知道。编剧，对，我觉得就是因为他他们一块写的那个什么乔家的子孙,家的子孙，对。然后呢，姐儿俩还因为宋编剧打起来过，吵起来。他们肯定是认识宋编剧的，对，对吧？三碗，你知道吗？你知道吗？不知道。我如果知道的话，我怎么能把那个碗送去呢？你知道吗？我，我能知道吗？不是，他有可能可以知道呀。谁？哪个他是谁？锅包肉啊！我怎么？因为只有他知道他脑袋上有伤，那个伤是他造成的呀。我是在今天知道有姐妹关系之后，我为了分辨姐妹，我才知道谁有。我此前根本不知道，我也是。今天为了分辨姐妹，你早就知道她头上有疤。你一直知道她有疤，但你从来没有告诉我们。对、啊，你们也没问啊。不是，且不说你知不知道，你能跟我解释一下为什么你跟佳佳说我跟你谈过恋爱，但佳佳说我没有跟你谈过恋爱？哦吼，是这样的。我现在分析啊，当时跟我谈恋爱的可能是真真，因为我分不清他们俩。不可能，他头上有疤，这个疤是你造成的。我造成的，我们俩在一块儿，我也不能天天后来扒人扒看呀、啊。在头发里，你应该也会看到呀。你不，你不能强行让我看到。他又不是老母猴啊，还给他扎狮子，天天扒他头发。我没事，我老瞅人扒。他有可能每天起来，小郭。而且在后来，我们俩见面的时间缩减的越来越短，到后来我们俩甚至就不见面了。嗯，这一切的原因是因为，这个宋编剧在网上冒充小面，发了一个帖子，说我是个流氓，投他，我我弄弄弄弄弄投他，你投谁？他冒充小面，那个冒充我妹妹，你只有爱没有原则。那个论坛是姐姐平时用的论坛，姐姐在上面就看到了，说：“妹妹，你别跟他处了，他是个流氓，让姐姐来。”在那个时间段，我也有一段时间联系不上他，因为他换了一个手机号。后来那手机号告诉他说他是佳佳，所以我一直以为我在跟佳佳聊天，其实是真真。你记不记得他在他的那个底下？当时他最后一条说说有人在什么屋哦，有人在这，在在在搞我，我马上就要找到这个人了，就是他你留言对吧？对呀、啊，狠话都是我放，确实是我说的。不是，就是我的意思是说，他一定在找这个东西是什么，他肯定要第一时间去质问妹妹。如果他跟他之前真的有关系的话，他先去质问妹妹说。你为什么这样搞我？然后妹妹说：“不是我弄的，是我姐姐，她有一个这样反渣男联盟，她就找到了姐姐。”对。所以，他知道有姐妹关系的几率比较大。哥，你能不能还原一下宋的作案？对，哎，对，你看。送进了这个房间，对吧？嗯嗯。姐姐要去中间换装，来到这个房间来见我，对吧？而且，有一个事儿咱不能忘了，他在吓唬我们的时候，他就在后边站着。哎哎，这啊这，嗨，吓我一跳。然后等姐姐进去之后，他利用这暗格转，在这儿的时候他下车了，把这暗格又转回了这儿。他就是站在你俩后边的。对。那他为啥不叫我们呀？他并没说哈、啊，他没说，但是他当时就在那站，然后过会儿他默默走过来了。对，所以姐姐在进这房间之前，这暗格应该是没动的，嗯，对吧？我们要想一个问题，就是这个凶手可能在撒撒谎，所以我们得到的信息不一定是真的。这时候这他已经是一二房了吧？你不是说刚已经转回来了吗？对对对，已经转到这个地方，已经转回来，但他还要操纵一个一百八十度转弯嘛？你必须得跟大家一起讨论，要不然你们讨论完之后谁也听不懂。哎哎哎！你看他们，我以为你会赋予呢，我以为不是不是，就是我觉得，嗯，彪彪说的对，因为他叫周彪彪
。没错，我叫周表表，我是和周可可一起做的第一锅巧克力。啊、呃。我真的看不下去了，你们这群人太不团结了，<笑>太不礼貌了，不好意思。行，你不好意思，你让他歇会儿，你让他歇会儿。我觉得，彪彪说的对，因为我们都没有一起去讨论一个事情，那我们每个人的信息都没有办法互相给到。对对对对。好，所以你想明白了，对不对？作案过程肯定是想明白。你想明白了，好，那我们再静静的从头听他说一遍。就是他怎么做的案嘛，对吧？谁做案？你说。杀手，杀手，你想套话是吗？<笑>我们先姑且认为杀手是进入 B 号房的宋，好吧？对，他来作案，跟姐姐约好了是十三点十分，在这个房间，因为这房间这个时候其实是三号房。然后这个房间里的人是曹阳光，嗯，然后十三点二十到这儿见的宋，然后。十三点三十，因为姐姐每次见每一个人都超不过两分钟，就见面跟你说你怎么来了？哎，不是你让我来了，哎，我也不知道姐姐出去，一分钟都用不了，对吧？所以其实可以忽略不计。然后等到姐姐在三十见完我之后，姐姐十三点四十再去一号房送编剧，他开始操作，他进行一百八十度大转弯，然后送编剧，他在这儿上了这车，这车转转转转转就转一圈回来了，他在这块他又下来了。然后送编剧把他宰了，宰了之后送编剧，他再回到自己一开始的房间。对他上去之后，他在这儿又下车了。腾四十六的时候来到这个房间，看到了这个尸体，腾跑了。然后他从这儿也可以走，他临走之后把他又转回了原样，这就完整的作案作案过程了吧？我我觉得你说的对，可以。他可以造成这个完美的不在场证明，我也可以造成。我我只是用他来说嘛。三百完成不了吗？你要说上的话，就是这个作案过程，我们仨都能上，只有曹是不用上的，所以曹是百分之百，曹肯定百分百被排除。不，我得这么说，你哪怕你有百分之一的这个作案几率、作案可能，你也不能完全排除嫌疑。他相对来说低了一点，但是也有可能。白剂变低，我也想投他。<笑>我妹妹对你一往情深，<笑>得不到就毁了他是吗？所以现在嫌疑是宋等于郭，然后大于白，对吧？对，是这样的。而且白作案要比宋更轻松一点，因为宋要比你多转小半圈。OK， 对吧？如果说是我作案，我要留那么明显的一个证据。对他这个其实不，但确实这个其实是要嫁祸给白的，我们可以这么认为。这明显是要嫁祸给我的，白也可以自己嫁祸给自己。我也这么想过呀，就是他可以自己嫁祸给自己。对呀、啊，计中计呀、啊。你想的就是聪明人会以为自己不会嫁祸给自己。对呀、啊，要侦探干嘛的？不就是算这些小账的吗？不是，你你等会儿，有道理有道理，我知道二位分析的反侦查是吗？反侦查能力非常强，非常之有道理，确实是有这可能性。所有的证据都指向我，也你你,你把自己做的也，他你怎么老破罐破摔？<笑>没有，没说是你，只是说有这个。家人去了也好。<笑>我虽然没有证据，但我有个脑洞。<笑>你说，你说，你说。佳佳和宋编剧联手。因为佳佳一直强行，就是要跟宋编剧在一起，哪怕姐姐这么强烈的反对，而且佳佳也一定会非常熟悉剧院的场所，因为他们一起演出，所以只有佳佳和宋编剧一起联手，是最能够配合的，甚至是两个凶手吗？对，因为在那个广播室发现的手机也是佳佳留下的，佳佳那段话其实谁都可以打。那如果他俩联手的话，那就直接写，就没有必要去踏那个字迹了，你明白吗？他要抹掉自己、啊，对啊，就是他那意思，他把自己推开，他会让你们觉得肯定不是摘，他把自己摘干净，制造不是自己的证明。你还有一个问题，就可能他在见完宋编剧之后，其实真正他已经死了，因为宋编剧他完全可以说他见过了他，哦、然后你的真真死了，后来见我们是佳佳，见你的是佳佳，你也不知道他是佳佳，反正他过来跟我说一句话就可以，你也不知道你见的是哪一个。
家家没见过，家家两点才回来的。他可以说谎。如果他是凶手，他可以说谎。又是我下的力气，<笑>对不起。你这下进来之前喊报告啊！他敲门了呀，老师是吧？他敲门了呀，大家太投入了。对，我一回头就被你给吓的。<笑>他太突然了，慌慌慌慌。他太突然了，怪不了我。这我不怪，<笑>怪肯定是不能怪。<笑>我也不是故意的。哎，大家讨论的怎么样？有没有一个初步的结果？我们只能说缩小了范围，缩小了范围，意思是可以填了，是吧？来来来，腾腾哥，这是给您的。这个东西填完了之后呢，大家就可以去投票。然后，因为今天是大家第一天这么努力的为我们的公寓做推理，所以我有一个，你们后面公寓还要死人啊？ Yeah. 我们公寓出什么事我觉得都很正常，<笑>是吧，腾哥？怎么能这么说呢？对不起，出事儿我们防不住，但是我们给他解决好。那出了事儿你才解决，你能不能不让他出事儿啊？亡羊补牢，没十一吗？那时候也没有办法了。我们是双住一体的公寓楼，所以说在这里有很多的兴趣社团嘛，就要不大家想一个这个团名，然后和口号，咱就定一定。然后接下来就是有一些什么兴趣活动，大家可以一起参加，对不对？你们团名就叫“易德糊涂”，不是难，<笑>不是难得，<笑>叫宋漂亮和他的杀手团，<笑>和他没用的男人们。<笑><笑>我们叫，我想想，宋宁。上路，宋宁，宋宁，宋宁，宋宁，宋宁，宋宁，哦，不对，你在这里叫刘下来，刘，宋刘，宋刘，宋刘白，郭，柯库库，宋林白秋库，白秋库，他姓柯嘛，是不是啊？是，啊，是柯柯啊，是吧？柯库，对，姓柯，周，周，周柯宇，不是。周科宇，哎，周科宇可以，这个是宇啊。那我俩先走呗，是吧？就这团没有俩什么事儿，不是不是，对吧？周科宇，我们叫那个送你一锅周科宇。哇，周科宇送一锅，是吧？白粥，白粥，白送一，白送一锅。白送一锅都流了，<笑>白送一锅粥，留留一库，留一库，白送一锅粥，留一库，<笑>白送十一锅粥吧，反正有十一啊，十一锅太多了，把十一拆开吧，头一个一，白送一锅粥，留一库，<笑>可以，就团名了，白送一锅粥是团名，留一库是口号，好，没问题。那就恭喜我们的白送一锅粥团成立。刘一虎，我不懂。你们看看彭中介笑都笑不出来，他就是那个说为什么的那个人。哎，就还是说，我们试一下，再来一下，来一二三，一定要表情到位啊！好，我先来起个头。哎，你们是谁啊？我们是白送一锅粥。为什么呀？因为刘一虎。去，太垮了，我觉得太垮了，还行还行，挺有意思，还不错啊。咱们要不就暂定这个团名和这个口号，非常好，非常好，非常喜欢。一会儿是到那个物业监控室，那里会有一个投票的箱子，大家把票投进去就行了。所有的这个投票结果，然后和相关的资料，到时候会一起由我来整理，然后移送给相关的部门的。这作案过程太难写了，我现在特别像一个就拿了考卷写完了名字的人，不知道怎么写题。哎呦，自己都说服不了自己，哦，跟考试似的。那我先走一步，各位，好嘞，好嘞，好嘞，哥，大家加油！你是不是写爱咋咋地呀？你是不是写的这么快啊？我我我先写的啊，人命关天，大家谨慎，先走一步了。
投的是宋编剧。宋编剧跟郭包佑的概率最大，他俩如果二选一的话，那我只能从面相判断了。嗯，抱歉，我的能力有限。福尔摩斯曾经说过一句话：“当你把所有的可能性都排除之后，剩下的那个哪怕再不可能，那也是最终的真相。”所以，我怀疑的凶手呢是宋编剧。拜托，一定要对。所以最后，我选择。我今天投票的人是佳佳，我觉得他作案的动机是所有人里面应该是最强的、最充分的。从小就有很多男生围着你转，对姐姐的妒忌，每次的爱情都是姐姐得到吗？你不要破坏我和宋编剧了。在和宋编剧的事儿上，和姐姐又有了不同的想法，有了分歧。你如果再一意孤行，你知道我可以让宋编剧和其他渣男一样身败名裂。不要逼我，我为了宋编剧，什么都能做。我觉得是一种多重的矛盾，能让他去作案杀人。然后能陷害我的人不多，只有他对我怀恨在心吧。我投给的是郭包佑，因为他本来自己就很懂机关这些东西，他又是十大优秀的小说家之一，他就很怕这件事情会被败露出来。你活该啊！你说我渣男，你有证据吗？你等着吧。像宋编剧呢，其实我也觉得他有可能，但是他确实，如果他想要在他见完所有人之后杀人，他的路程要太远了。啊？难道是白三碗？可是白三碗是不太知道。姐姐妹妹身份是不一样的，吧？完了，我站在这里自己怀疑自己了。如果姐不对的话，希望下次努力吧。哎呀，我进去了，我就没事，都是好朋友，不理解。佳佳目前和宋编剧的关系最亲密，所以呢，他可能知道这两个人是双胞胎，包括也知道剧院的一个构造，所以我认为凶手是宋编剧。通过排查以及对现场的勘查，最后有嫌疑的其实是五个人。陶阳光本身所在的房间用不到暗格，所以陶阳光排除在外。又因为确定罪犯的这个嫌疑呢，需要满足两点：一是知道，呃，真真和佳佳的姐妹关系，且知道剧院内部的结构。白三碗说呢，他只是一个观众，可能对剧院结构并不了解啊，而且呢，又因为喜欢真真而错把佳佳当作真真送给了他定情信物。以至于他没有发现这姐妹俩的区别，所以我把白三碗也排除在外。所以，我将我的票投给。所有的证据我会移交相关部门，大家先回去休息吧。哎，那个朋友们，呃，今儿咱入住第一天，我看都加了大伙微信，我拉一个咱们这个推理团的小群吧，怎么样？你们真的不好奇那个跳楼的女子是谁吗？那个红衣女子。对啊，为什么只有我们六个能看到？我觉得这个太奇怪了，而且物业的人真的看不到吗
，真我们不住了，不住了，你凶宅。不，我怎么？而为什么尸体不见了？呃，有点吓人，到底去哪儿了？然后那个电视上又出现一大堆恐吓咱们那话，最后还还有一个什么图标是什么？你记得吗？你们有谁见过这个符号吗？红子说一切都跟这个符号有关。我们要去哪儿查这个符号呀？哎，你们都不好奇这个佳佳为什么要把真真的尸体给带走吗？尸体呢？那真真是真死了？真真是不是死了？我不知道。但是，你们记得那个佳佳的手机上提到一个跳楼的人吗？有没有可能跟我们看到的是同一个人？所以佳佳也知道有人跳楼这个事哦。总感觉这个公寓神神秘秘的，有很多秘密。哎，你说那个曹阳光，他藏着什么秘密呢？哎，不知道，太多疑问了。而且留下来，你今天为什么忽然问曹阳光认不认识你？你认识我吗？你认识我吗？不，没有没有，我就是突然间就是那个话痨了，没有。我想看看他到底有没有，就是对我们这些人熟不熟悉，有没有说真的是经常来我们这儿啊？没没事。我觉得应该问的是什么呢？问应该问是这个郭包佑，因为他每天晚上都尾随这个女孩回家。说郭包佑，你不觉得你自己有点就是有点变态吗？你玩的。都说了一万多遍，我真不是变态，我就是想送他们回家。今天白三晚哦，他其实只解释了一晚，是对不起他兄弟嘛。但是还有两晚，也是分别写着对不起那个男人，然后对不起那个女孩，他都没有说清楚。怎么又绕回我这儿了？这个和今天的这事儿真没啥关系、啊，各位早点休息哈、啊，晚安。哎，是的，是的，是的，是的，行了吧？我我太累了啊，我先睡了、啊、晚安，各位。入住第一天，祝大家晚安，明天还要去打工。好了好了，晚安啦，大家晚安，睡美容觉了，晚安。得，晚安吧，家人们。各位来到腾讯视频，由侦查真果的真果粒红药四季春冠名播出的沉浸式剧情体验真人秀，开始推理吧！这里是剧情复盘大厅。真聪明的一群人，太期待这个节目了！一定是这样的，特别有自信。我好好奇，我们会不会每个人选的都是一样的结果？我们先聊聊吧。来。我叫刘雨宁，各位。哦哦，雨宁来了，哎呀妈呀，周深，我还是周可可哎。我白宇老师。哦，哎呀，白老师，白老师，哎，这位是，这是那个宋卓老师，哇，天哪！你看，你看，你看，你看，哎呦，是你，你又来了。你看，你看，你看，周柯宇是不是？哎哎，对对对。哇，棒棒棒棒棒，走。哥哥。坐下。哥哥你好帅呀，哥哥你少年感好好强啊。哇哇哇哇！侦查真果粒，推理真实力。侦查真果，真相时刻，和超好喝的真果粒红柚四季春一起揭晓真相吧。各位已经根据现场的信息各自锁定了凶手，你们的选择是正确的吗？希望是正确的。不知道，现在也五迷三道的。对。投票正确的玩家将获得一枚金钥匙。哎，金钥匙能干嘛？能开诊所呵呵，干嘛？你现在依然这么自信吗，哥哥？玩家之中也有可能隐藏着凶手，如果凶手逃脱，也将获得一枚金钥匙。你肯定得了。哦，所以有可能是凶手也获得，然后对啊，就是没有没有没有人觉得他是凶手，或者说就是认为他是凶手的人最少。只到了凶手，那凶手就没逃脱嘛，所以凶手很难得。也不是啊，就这个逻辑我们都盘不清。嗯、<笑>我们的实力能不能向真果里学一下？<笑>好，在本周的故事当中，最初被你们列为嫌疑人的有白三晚、郭包佑、滕中进。宋编剧。
朝阳光五人。后来嫌疑人又增加了佳佳。投票后，有三人获得票数，分别是佳佳、宋编剧以及国宝佑。投票给佳佳的是白三碗。鼓励一下是吧？是这意思。投票给国宝佑的是宋漂亮。哦。投票给宋编剧的分别是滕中介、留下来、周可可、国宝佑以及柯务富。哥哥，咱俩不愧是一家人。<笑>我怎么就这么不信邪呢？接下来将公布第一周故事《真假爱情的真相》，真正的凶手就是，真正的凶手就是。真正的凶手就是，真正的凶手就是你。反祖了，开始。是宋编剧，是宋编剧。哎哎，这个剧情这么平平无奇吗？你最好是平平无奇。哎，是的。哎，不用太激动了，太激动了，太激动了。哥哥，一件事总结，乔家的子孙不适合咱们。那是乔家的子孙不适合咱们。大家错过的决定性证据，是在旋转的暗格之中，以及在房间壁的门框上面。留下了带血迹的猫脚印。啊！你们三个不是在暗格里面转了？没有，我们没看到，没看到，所以我们漏掉了这个。为什么会出现猫？猫离开现场一定是有门开关的时候，它才可以离开现场。但是现场门的开关的次数是固定的，是随着所有嫌疑人进出门的次数开关的。所以猫肯定跟着其中一个嫌疑人或者凶手离开了现场，在 A 房间消失的猫脚印，就出现在了暗格，以及凶手到达过的 B 房间之内。猫脚印非常的浅，要仔细观察才能看到。漏掉了猫脚印在 B 房间哦，可能就是那个实在不太明显。不太明显，狗白带了我这次，哎，真的，对，你要让他闻一闻，闻一闻啊，跟踪了。你对宠物的了解没用上。今天早上九点，宋编剧根据佳佳之前公开发表的手稿，模仿佳佳的笔记，给真真留下了字条。真真上午在一楼的真真剧院信箱里拿到纸条，下午就会赴约。中午十二点前，宋编剧趁剧院没人，存好手机进入剧院员工室，偷偷拿到能够携带进入剧院的老板真真的手机，在里面找到三个最近一直有联系的男朋友：白三碗、国宝佑和曹阳光，分别约他们下午一点到一号剧场、二号剧场、三号剧场见面，并且给自己发信息到四号剧场见面。等他们回复后，宋编剧删除了真真的所有微信聊天记录，销毁证据。宋编剧拿走了剧院的工作人员实时监控电脑，时刻查看监控，确保所有人按照他的安排行动。他还拿走了跳闸遥控器，这样是为了远程控制走廊区域的电路断电，让十分熟悉剧院结构的真真在黑暗的走廊里看不清门牌号，确保自己转换房间号的轨迹不穿帮。十二点三十，一切准备完毕。宋编剧按下遥控，将剧场的墙第一次转动，使门牌号与剧场出现对应错误。一三号剧场互换门牌号，二四号剧场互换门牌号。接近十三点，宋编剧进入四号门，在观众计数器上留下了他进入四号门的影像。
。之后，他便在房间里静静监视其他剧场的动静。十二点五十六，三个男友都到齐了，于是他用跳闸遥控器破坏了走廊电路，走廊灯全部熄灭。此时，走廊里一片漆黑。十三点十分，珍珍准时回到剧院，来到了走廊，发现停电后，十分熟悉剧院结构的珍珍，靠着自己的本能的方向感，摸索着去了一号剧场。和宋编剧预料的一样，黑暗中的他并没有发现一号剧场的位置门口写着三号门。十三点十五，珍珍和曹阳光前后从房间离开，珍珍去更衣室换装。十三点二十，珍珍来到二号剧场见宋编剧。以佳佳的身份问宋编剧为什么来找他，不是都已经说清楚了吗？干嘛还要约我见面？他假装不知道他是真真，请求他不要曝光自己。我会去干抄袭的事吗？十三点二十五，真真离开二号剧场去了更衣室，他没注意到宋编剧并未离开剧场。宋编剧用偷偷带进来的智能手表给别人发消息，聊天记录会自动同步到他的手机上。以此营造了一种此时他已经与真真聊完，到储物柜拿了手机离开的假象。十三点三十，真真换完装去四号剧场见郭包佑。十三点三十五，真真和郭包佑离开剧场，真真去更衣室换装。等郭包佑离开后，趁楼道中空无一人，宋编剧第二次转动剧院的墙，让真真可以被观众计数器拍到进入一号剧场的门。十三点四十，真真去一号剧场 A 房间见白三晚，但白三晚此时正在三号剧场 C 房间。真真在空无一人的一号剧场等待，宋编剧趁机第三次转动剧场的墙，让在暗格经过二号剧场的时候进入暗格。十三点四十二，他第四次转动剧场的墙，并且通过四号剧场的单向门冲进一号剧场，用刀捅向他的胸口。之后，他又趁活动墙上的暗格经过一号剧场时，再一次跳上暗格，时间安排的刚刚好。十三点四十四，宋编剧第五次转动剧场的墙，在暗格经过二号剧场的时候，他进入二号剧场，并且将跳闸遥控器、断开连接的智能手表、剧院工作人员监控电脑，他用来临摹佳佳自己的最火戏剧杂志，留在了暗格里。他带着墙体转动的遥控器，小心翼翼地走出门，在四号门的观众计数器上，留下了自己的出门记录。此时，黑暗中的他感觉到有个男人进入剧场走廊，进入了三号门 A 房间。两分钟后，这个人又离开了。紧接着，白三晚也离开了一号门 C 房间。宋编剧听到他离开了走廊。十三点五十四，宋编剧第六次转动剧场的墙，让剧场墙回到原位，并在墙体转动的时候，将遥控器藏进了案发现场一号剧场的门缝里。之后，宋编剧在黑暗中等了一会儿，直到电梯口空无一人，他趁机赶紧离开了八楼，完美完成了计划。而在他离开后，想要再找佳佳理论的郭包佑。和九九打不通真真电话的白三晚，都先后再次回到了八楼剧院，想要在此等到真真、佳佳露面。所有的证据都会隐藏在现场，所以接下来希望大家可以更仔细的观察现场，不要错过任何遗留线索。好，下次地毯式搜搜搜搜索。现在我们恭喜投票证据的玩家，留下来，国宝佑。周可可、可物库以及藤中介，请在身后的大楼模型之中领取各自的金钥匙。呜呼！再推理一下，哪个是大楼模型？是是不是这个？是不是这个楼梯的？哎、啊，这这来了，五四四四四三二二一。哦，哇！呃，开了开了开了。哦，开了。哇！哇！有六个。呃，我们可以自己拿吗？这个可以可以可以，拿吧拿吧，你们应得的。你的口吻好冷漠，你拿不拿？拿不拿？还还要抖脚，拿吧拿吧拿吧拿。我们下次同时恭喜各位玩家解锁十一号公寓，八楼的故事，未来还有更多的故事和空间等着大家解锁。所以现在就只有八楼
故事是点亮的，然后三楼是平台，嗯、还有更多的故事等待我们去开启。加油，可以的，哥哥，我们。那好，加油。可以啊，来，可以的，耶。可以啊，来。那今天的这个故事，我们真的每个人觉得很难，<笑>而且所有的细节都很复杂，他的作案手法也都很很精巧。嗯，对。那么我们接下来就有请我们中国政法大学犯罪心理学的教授马埃老师来帮我们一起来梳理梳理吧。哎，欢迎老师。那个特像那个上课，起立。哎，老师好，同学们好，请坐。哎，我很好奇里面有一个那个反渣男联盟，反渣男联盟，对，嗯，就关于报复这种事情，在爱情观上来说应该怎么去分析它？你会发现啊，反渣联盟是不是特别具有正义感？而且呢，反渣联盟，他的这种动机是好的，嗯，目的是好的，但是稍微有点偏颇的是什么呢？本来是应该交给法律的事儿、道德的事儿，但是现在由你来做，可能啊，会把自己也给遮进去，没错，稍微有点得不偿失。我们很多的时候，道德谴责是我们大家应该做的，但是呢，将对方的隐私如果透露出来。或者说骗的方式来获得你的信息，对，就有点值得去商榷了。对，嗯，哎，大家觉得什么样才叫渣男和渣女？你要唠这个，我们就不聊了，不聊了，不敢瞎说，你要不敢瞎说。哎，那马埃老师，您觉得啊，什么样的人是渣男和渣女啊？你认为什么样的事，什么样的就是，这完全是一个仁者见仁，智者见智。但是呢，为什么要？喜欢分个渣男渣女呢，这就是快餐式的思维。嗯，这是咱们人类啊一个进化的结果。关于什么是渣男渣女啊，我老觉得啊，这人呐、啊、是个万花筒，你不能摇了两下，看了两个画面，你就彻底的否定了人家可能也有他的闪光的地方。没错，还是要。相对比较全面的全面的了解一个人，你千万不要根据对方没有满足你的需要，也随便的给人贴标签。当然了，我说的这个是一个现象，跟咱们这案子当中的啊，可能还真的存在这种对我们里面的苦心极虑的这种渣男渣女还是不一样的。咱们说的是社会现象，嗯。那在犯罪心理学上面，单纯因为感情观不合的这种杀人凶手占的比例高吗？分两块儿，婚前、恋爱阶段，因为这种感情观不合而杀人的不多，但是我得给你们提句醒，自杀的多。一个，他要证明自己是对的；第二个，我要惩罚他，惩罚这个所谓渣的人；第三个呢？嗯更多的可能还是跟啊心理弹性不足啊，出现了一些心理上的不健康的现象有很大的关系。婚后因为感情观不合而出现的杀人案件，这几年已经很少了。虽然我们案件当中，我们故事盘完，我们找到的一个凶手嘛，但是像在案件当中白三晚这种，算是非法改造机车。然后他的好朋友去骑机车，然后身亡了。对，像这样，那白三晚他犯法了吗？他有没有法律责任呢？白三晚的违法还是犯罪？啊、嗯，他是分了这么说。假如说你改变了机动车本身，它确实是违法的。嗯，因为我们国家呢，《中华人民共和道路交通安全法》嗯，它就明确的规定了啊，不允许对机动车结构和构造上进行改造。但是第二个，咱们说到最关键的啊，如果我知道郭麒麟经常趁我不在家骑我这车，哦，你为什么我给他改装了，我就是明显的蓄意谋杀。对，我知道我这车改装以后啊，不熟悉的人骑了以后可能出事故。对，我把这个车深深的三把锁，我给锁到屋里，而这个人把他给偷了出来啊，再骑了我就不负责任。因为呢，我没有这方面的过失啊，我没有这方面的过失。但是你放到一个很容易被人偷走的地方，你就有过失，你就要负刑事责任。应该预见你改装的车被他人骑走而出现交通事故，作为人亡。
，你应该预见，对，而你没有预见或者你轻信可以避免，嗯，这样的话它就会构成刑事上的犯罪。所以说，这摩托车必须得用深深的三把锁把它都锁好了。那所以白三碗他没有锁的那么的严格，他是我藏到了一个仓库里，对你藏在仓库里就没问题，但是在我心理上过不去啊，在。在心理上有深深的自责感，深深有又自责有又自，深深又自责了啊！哦，深深是谁？是是的，啊、<笑>对，他叫他叫深深，他是深深。哎，这就尬住了。同学们问一下马老师问题吧，难住他，难住，快快难住他。很好啊。哎，你那个你那个文案被发到网上去、哦啊，那个我也跟您咨询一下，您就是这郭包佑，我在里头啊。哎，我不是谈了一个恋爱吗？就是我这女朋友叫佳佳呀，佳佳呀，她没有承认。你怎么现在还跟我这儿就？<笑>你这是让我们失误的一个点。嗯，啊、这跟佳佳谈，对我跟佳佳谈过恋爱、啊，当然了，她姐姐非常武断啊，她姐姐突然就觉得我是一个渣男，对，然后非要曝光我，还劝她的妹妹不要跟我在一起。嗯，完了是这样，我因为我分不清姐妹嘛，对，我就拿她当做了妹妹，所以把我很多的秘密都分享给了她。嗯，我是一个小说家嘛。对我的手稿都给了他，可是他未经我的允许就把我的手稿发到了网络上，为了羞辱他。对对，你别这就不用说了，就是、为了报复他。您上这这，为了就是告诉大家他文笔差。我说的是不是您说的是郭包佑啊？对，就这个事儿对我来说，您说构不构成侵权？当然构成侵权了，没收违法所得啊，责令他停止侵权行为，并可处以十万元以下的罚款。这是这个著作权行政管理部门可以做的啊，情节严重的著作权行政管理部门可以没收他，主要用来提供上网的计算机等设备，构成犯罪的，依法追究刑事责任。哦，老师，我我我突然有一个问题啊，啊你说，比如说在剧中。有某一位人士郭包佑，郭包佑，他晚上尾随了一千个女人，回家，<笑>回家，嗯，他这算什么行为？我不能这个问题别说，这问题说我像变变态，<笑>是不是？但是我是觉得这个是要说的。<笑>第一次，你可能是一次偶然，第二次、第三次，我觉得就应该可以去报案了。哦，我知道，我知道。你看，呃，连续跟踪，什么叫跟踪啊？连续护送，<笑>对，连续才才会造成困扰。所以你为了避免不被不被人家搞，一天一一天一换，一天一换。但是啊，我觉得你要是这么做的话，那应该是心理上，我有疾病，小小的有点毛病。你好，<笑>这不是我，他是他是那个昆凌小说家啊，不是我。如果这麒麟每天晚上都是干这个，你说他不得累死？待会儿咱们这儿完事儿都，我还得送人回家，还得送。今天送刘宁，<笑>什么时候回去送女孩去了？是吧？现在改送男孩了啊！如果有女孩天天跟着我，我就把白雨地址告诉他。我<笑>天天送他回家。现在你私权你。嗯，那整个故事当中，马艾老师，您还有什么特别想让我们更注意一点的一些细节吗？在这起案子当中吧，我们。特别要注意的一点是什么呢？经常有的时候，我们动机是好的，嗯，但是你要注意，你用什么方法去实现你的目的也很重要。自己先别违法，你可以寻求法律救济，组织啊、嗯、单位啊、嗯、啊，保护呃这样的救济，你千万不要寻求过多的私利救济，惩罚一个人，尤其是在人身上。在这种名誉上惩罚一个人，他永远不是个人的权利，他是国家的权利、嗯、法律的权利，对、嗯、吧？如果大家都相信法律啊，法律呢，他才能够保护你。嗯，好，呃，谢谢马老师，谢谢马老师，谢谢马老师，谢谢马老师，谢谢马老师，谢谢马老师。谢谢马老师好，我们再来一起喊一下我们的节目名字好不好？让我们下周开始推理吧。这个公寓真是个神奇的地方。不要靠近废弃配件间，不听话会死哦。有人死了，一定是谋杀。他桌上有那个刀和猫，他应该是一直在杀虫。这一对渣男女谋财害命。你要敢曝光我的秘密，我就让你从这个世界上消失。那他活该啊，他就应该死。你们随时可以找时间去杀掉他，对不对？当然了，我想弄死他。我要提前动手。你利用我？我不知道这个。你骗人、啊！这里面可能藏着什么秘密？救命啊！我为什么要告诉你们？出去！你看这个符号，恐吓我们那个啊！我和白三信誉不保。
。等我被催眠了。被人当枪使的一个工具人，披着人皮的面具。变成的口出什么狂言？我此时此刻也未必相信他说的话。有这个脑子干什么不好？为什么要杀人啊？这是一个变态偷窥狂的卧室。有一个长头发的人躲在了沙发后头，这底下没人吧？有点寄生虫的感觉。哎哎，快走！这有双重人格的其他。哎哎哎，他杀人了！啊啊！就没有留下来这个人。怎么您在哭？我对于这个剧情最大的感受，其实是不能以自己片面的一些认知或者了解，你就认定某一方做的是不对的。我们要做每一件事情的时候，得考虑清楚这件事情，我们是要负责任的。总说这个没有调查就没有发言权嘛，当然也是因为现在发生的成本太低了。所有人都可以在所有的渠道上、平台上，然后去聊一聊自己的观点和见解，而不管你的观点和见解是否是正确的。在感情当中，尽量及时去沟通，理智对待你的这些感情问题，嗯，不要去报复。我觉得一个正常的爱情观应该是我在这段感情中。我是很舒适做我自己的，而且我觉得最重要的就是喜欢你，是不是真的在这个人身上，你能从始至终的欣赏他，不管他的这个欣赏的点是什么。所以我觉得，不管是情侣关系还是亲人关系，我觉得都首先是让你能快乐的做自己，然后你会觉得跟这个人在一起，你相处很舒适。我觉得最重要的一点就是，无论你再爱一个人，你也。一定要是一个独立的自己。我们自己被喜欢上的时候的那一那那一瞬间，我们一定是自己身上所具有的那个亮点，被那个人喜欢，而不是说我们会去顺着那个人去变成他想喜欢的样子。因为那时候你也迷失了自己。我认为两个人恋恋爱的话，无论在什么情况下，我觉得还是好聚好散，都给彼此一个美好的未来。彼此祝福，我觉得这是最好的一种方式。如果用太极端的方式，我觉得像今天这种的，呃，嗯，就不太好。台香玉果粒，牛奶更美味。微信搜索“真果粒”，上小程序和推理玩家一起沉浸式推理，玩在一起。奥利奥，轻松破案没烦恼。本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。三二一，十一号越狱。锁定腾讯视频，每周晚六点连更三集。会员抢先一周看，非会员次周五到周日每天转免一集。每周六中午十二点看《开始推理吧案件追踪》，每周六晚六点看《加更十一号公寓入住日记》，每周日接着看更多精彩未播花絮，还有一大波预告短视频，每天刷刷刷，带你三百六十度全方位探索十一号公寓。还不快打开腾讯视频，搜索《开始推理吧》，和推土机们一起沉浸式探案吧！独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》。上知乎搜“开始推理吧”，和知乎答主一起热聊节目话题。打开微信搜一搜，搜索“开始推理吧”，查看更多精彩。学犯罪心理学，拆穿谎言，发现真相。欢迎关注“别对黄四说谎之开始推理吧”案件追踪，每周六中午十二点高能上线。欢迎打开新浪新闻、网易新闻、Zaker 界面新闻之余，陈果娱乐、影视聚焦、华语之声、引力资讯、一点资讯，了解节目更多内容。感谢腾讯卫视、中华万年力、WiFi 万能钥匙、Sarbi 校园、Lucky 校园对本节目的大力支持。